ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் கலை எம்ஏ டெய்லரிங் சேனல்லேருந்து பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா முருங்கைக்கீரை சூப் பண்ணுறதை பற்றி பார்க்கலாம் முருங்கைக்கீரை வந்து பொரியல் சாம்பார் இந்த மாதிரி தான் நம்ம சாப்பிடுவோம் ஆனால் டெய்லி முருங்கைக்கீரை சாப்பிட்டா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது முருங்கைக்கீரைன்னு மட்டும் இல்லை டெய்லி ஒரு கீரை நம்ம சாப்பிட்டு ஆகணும் அது நிறைய பேருக்கு பிடிக்கிறதே இல்லை கீரைனாலே ஓடியே போயிடுவாங்க அதனால் அப்படி இருக்கவங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம செஞ்சு கொடுத்தோம்னா கொஞ்சம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க எல்லோரும் முருங்கைக்கீரையில் நிறைய இரும்பு சத்து இருக்குது கால்சியம் இருக்குது எல்லா உடம்புக்கு தேவையான அத்தனை சத்துக்களும் இருக்குது ரொம்ப நல்லது நீங்கள் இதை எல்லா சும்மா ஒரு சின்ன களை நட்டாலே நம்ம வீட்டில் வளர்ந்துடும் இது எல்லோரும் கண்டிப்பாக ஒரு சின்ன களையோ இல்லை விதையோ வாங்கி நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னா அது சின்ன இடம் இருந்தாலே போதும் நல்லா வளர்ந்துட்டே வரும் ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் கீரை எடுத்துகிட்டே இருக்கலாம் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை எடுத்துகிட்டே இருக்கலாம் கீரையை அந்தளவுக்கு வரும் நிறைய இப்போ வந்து முருங்கைக்கீரை சூப் எப்படி பண்ணுறது சொல்லித்தரேன் இது ரொம்ப நல்ல ஈஸியாக இருக்குது ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்குது எல்லோரும் வந்து காலையில் வெறும் வயிற்றில் இதை குடிங்க குடிச்சிங்கன்னா இதை செய்கிற ப்ராசஸும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் நம்ம இப்போ இதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருள் என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம் முருங்கைக்கீரை வந்து ஒரு ரெண்டு கைப்பிடி அளவு முருங்கைக்கீரை அந்த இனுக்கு அந்த கொத்து எடுக்கிறீங்களே அப்படியே சும்மா தண்ணியில் போட்டு அலசிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் தண்ணி இருத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த நிறைய ரொம்ப சின்ன சின்ன காம்பெல்லாம் இருக்கட்டும் காம்பெல்லாம் நிறைய சத்து எப்போவுமே எல்லா கீரையிலையும் நம்ம கொஞ்சம் காம்போடவே எடுத்து வச்சுருக்கோம் இது ஒரு ரெண்டு கைப்பிடி அளவு முருங்கைக்கீரை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு தக்காளி ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் இது வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் மல்லி இது வந்து நல்லா ஒரு ரெண்டு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு வேணும் இப்போ நம்ம இது என்ன பண்ணணும் எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு எத்த எத்தனை பேர் இருக்கீங்களோ அத்தனை டம் அவங்கவுங்களுக்கு வேண்டிய அளவு தண்ணி ஊற்றணும் இதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு ஒரு நாலு டம்ளர் இல்லைன்னா மூன்றரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றலாம் நம்ம ஊற்றிட்டு சும்மா ஒரு ரெண்டு கொதி கொதிக்க வைக்கணும் கொதிக்க வச்ச பிறகு ஆற வச்சுட்டு அதை வந்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா அடிக்கணும் அடிச்சுட்டு நீங்கள் வடி கட்டிட்டு அதில் வந்து கொஞ்சம் பட்டர் ஆட் பண்ணி வெண்ணை ஆட் பண்ணி நீங்கள் குடிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் காரம் வேணுனாலும் நம்ம மிளகு தூள் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அந்த டைமில் இப்போ இதை கொதிக்க வைப்போம் நம்ம எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு ஒரு மூணு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வைக்கலாம் இப்போ இது வந்து நல்ல ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்சிச்சு இப்போ வந்து நம்ம முருங்கைக்கீரையை போட்டுக்கலாம் இப்போ இது உடனே ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம பாருங்கள் இது நல்லா த ஆற வச்சுட்டு தண்ணி கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அந்த இதெல்லாம் நான் அரைச்சிட்டேன் கீரை தனியாக தக்காளி எல்லாமே அரைச்சிட்டேன் நைஸாக அரைச்சிட்டு மறுபடியும் எல்லாத்தையும் ஒன்றா இல்லை ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு கொதி கொதிக்க வைக்கலாம் ரொம்ப கொதிக்க வைக்க வேண்டாம் ஒரு கொதி கொதித்தா போதும் இறக்கிட்டு வடி கட்டிட்டு அதில் உங்களுக்கு நம்ம ப பட்டர் வெண்ணெய் போட்டு சாப்பிட்லாம் குடிக்கலாம் எல்லாருமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பார்க்கலாம் நம்ம இந்த சூப்பை குடிக்கிறதுனால நிறைய உங்களுக்கு அயன் இரும்பு சத்து நிறைய கிடைக்கும் அயன் கண்டென்ட் நிறைய இருக்குது கால்சியம் நிறைய இருக்குது நீங்கள் பால் குடிக்கிறத விட ப நிறைய மடங்கு இதில் இந்த கீரைங்களில் தான் நிறைய கால்சியம் இருக்குது பால் குடிக்கணுன்னு அவசியமே இல்லை அப்புறமா வந்து இது ப பால் குழந்தைங்களுக்கு தாய் பால் கொடுக்குற தாய்மாருங்களும் கீரை நிறைய சேர்த்துக்கணும் அப்போ தான் பால் நிறைய சுரக்கும் அவங்களுக்கு சின்ன பிள்ளைங்களும் கீரைங்களாம் நிறைய சேர்த்துக்கணும் அப்போ தான் அவங்களுடைய ஞாபக சக்தி நிறைய இருக்கும் நிறைய எனர்ஜி கிடைக்கும் குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே கீரையை சாப்பிடணும் டெய்லி கீரையில் அவ்வளோ சத்துக்கள் நிறைஞ்சி இருக்குது எல்லா கீரையும் நம்ம நல்லா சாப்பிடுவோம் கீரை ரொம்ப கொதிக்க வேண்டாம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு கொதி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ஒரு கொதி வந்தோடனே நம்ம நிறுத்திடலாம் நிறுத்திட்டு வடி கட்டிட்டு அதில் வந்து பட்டர் போட்டு நம்ம குடிக்கலாம் இது இப்போ போதும் ஒரு கொதி வந்துருச்சு இது ரொம்ப கொதிக்க வைக்க வேண்டாம் போதும் இது ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம ஸ்டவ்வை மலச்சிக்கல் இல் இருக்கவங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இதை குடித்தாக்கா பேதிலாம் ஆகாது ஒரு டைம் மட்டும் நல்லா ஃப்ரீயாக நல்லா போயிடும் உங்களுக்கு மலச்சிக்கல் பேச்சுக்கே இடமே கிடையாது
போதும் இப்போ என்ன நிறுத்திடலாம்மா இதை நான் இதை அப்படியே குடித்தாலும் குடிக்கலாம் இல்லை பிடிக்கல அப்படின்னாக்கா நல்லா வடிகட்டிட்டு இந்த திப்பியில் எடுத்து போட்டுட்டு நம்ம அதில் பட்டர் ஆட் பண்ணி குடிக்கலாம் நல்லா வடிகட்டியாச்சு இப்போ நம்ம இதில் பட்டர் போடுவோம் தேவையான அளவு பட்டர் போட்டுட்டு குடிக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ